in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Begeliefde broers and sisters in Jesus Christ, ons is op die 22e gewone sondag in die jaar. Ons krij onze lezings uit Jeremia, hoofstuk 20, verse 7 tot en met 9. Romeine, hoofstuk 12, verse 1 en 2. Matthäus, hoofstuk 16, verse 21 tot 7 en 20. Lieve broers en zusters, in van die evangelie herinner Jezus ons aan die voorwaardes om op volgeling van Christus te wees. Diegene wat Christus wil volg en volgens die opdracht te beleven, moet bereid wees om leidings ter wille van sy geloof en vir sy oortuigings te ondergaan. Dit is nie makkelijk om een ware christen te word nie. Dit is baie van ons kant. Laat ons ons self vraag, hoe lei ons ons christelike lewe dagelijks? Kan enige iemand dier my leef wijse die lering van Christus sien? Kan een mens dier ons levens iets speciaals vind? Is ons christene net as ons in die kerk is? Daar is een baie belangrike vraag wat Jezus vir elkeen van ons vandag vraag. Wat sal die de mens help as hy die hele wereld as wens verkry maar sy lewe verloor. Broers en sisters, ons moet hier die vraag ernstig nadink. Is ons bezig om ons christelike plichte te vervul of om enige aangename dinge in die handen te kry? Kan die andere die liefde en die sorg van God dier ons ervaar? Jesus het besluit dat niemand hom of sy bediening verkeerd moet verstaan nie. Daardom verduidelik Jesus vir sy disciples dat diegene wat vir hom wil volg sal die selfde bestemming hee as syne. Luister na die voorwaardes vir disciplesskap. As iemand achter my aan wil kom moet hy homsel verloon, sy kruis opneem en my volg. Want wie sy lewe wil behou, sal dit verloor. Maar wie sy lewe ter wille van my verloor, sal dit terugkry. Ek nooi my broers en sisters vir een degelike onderzoek aan hierdie voorwaardes. Jesus sê, as iemand vir achter my aan wil kom. Wat is ons besluit vandag? Wil ons vir Jesus volg? Vind ons dat die voorwaardes van Christus baie streng is en onmoendlik is om te beoefen in ons levens? Jesus roep ons op een baie persoonlijke manier kom volg my kom, volg my. En Christen is een volgeling van Christus die sy hele lewe. Hy kan nie iets anders wees nie. En hoe moet ons vir Christus volg? Jezus het blijdskap en geneesing tot een gebroke wereld gebring. Hy het die oor van die blindes en die oor van die doves oopgemaak. Hy het niemand veracht nie. Hy het niemand hartseer gemaakt nie. Hy het terwille van sy oortuiging en vir sy bediening baie leidings en vervolgings ondergaan. Hy het die kruis 
vir elkeen van ons gedra. Hy wees aan ons hoe ons hom kan volg. Hy is die baanbreker wat vir ons die pad voor en toe gewees het. Die besluit is ons sin of ons vir hom wil volg. As iemand achter my aan wil kom, moet hy hom self verloon. Selverloning is die meest moeilikste ding wat die mens wil doen. Jelkeen sal miskien dink, ek kan nie die anderse besluit aanvaar nie. Almal moet volgens wat ek besluit, volgens my besluit die dinge doen. En dit is my wil wat die gemeenskap en almal moet aanvaar. En daarom is het baie moeilik om selverloning te ervaar in die mensese lewe. Jelkeen begeer dat sy begeert is en beplaning uitgevoer moet word. Maar as die mens iets goeds wil doen, moet jy eers jou eie sake aflee en die sake van die andere opneem. En dit is die betekenis van verloning, selverloning. Moe nie jou self eerste plaas nie, maar gee die voorrecht aan die ander. En leier is die een wat met die ander mense sy sake betrokke is. Nou moet ons ons self vraag, is ek bereid om my self te verloon? Waarmee hou ek my bezig? Misschien is dit baie moeilik vir enige een om homself te verloon. Jezus het vir ons die voorbeeld van selverloning gewees. Hy het vir die andere mense die voorkeer gegeen. Hy het nie een verskil op grond van kleur of nasie of reikdom gemaakt nie. Hy was nie selfsichtig nie. Hy was saagmoedig en nederig van hart. En hier die selfde Jesus sê vir ons vandag, as jy achter my aan wil kom, as jy ernstig met jou geloof en besluit is, as jy een ware christen wil word, verloon jou self. Broers en sisters, Wat is ons gesindheid teenoor die ander mense? Streu ons vir die voorkeer of is ons bereid om vir die andere die eerste plek te gee? Dan sê Jesus vir ons, neem jou kruis op en volg my. Christus nooi ons tot volheid van lewe, tot vryheid en tevredenheid, en tot die licht en die komst van die koninkryk. Ons wil graag al hier die dinge he, maar soms is ons nie bereid om lang sy pad voor te strykel nie. Jelkeen wat blijdskap en vreugde soek, moet moeilikhede ervaar. Jesus verduidelik die waarhede van die lewe. Wie sy lewe wil behou, sal dit verloor, maar wie sy lewe terwille van my verloor, sal dit terugkry. As die korenkorrel nie in die grond val en sterwe nie, bly hy net een, maar as hy sterwe, bring hy a groot oos in. Dit is die waarheid. Hy saad moet sterf om die lewe. Hy saad moet hier sterf, so dat die nieuwe lewe, die nieuwe boompie daaruit kan uitspreid. Wie sy lewe wil behou, sal dit verloor. Maar wie sy lewe terwille van my verloor, sal dit terugkry. Dat ons altyd 
hier die waarheid in gedag te hou. Laat ons probeer om ons levens vir die goeie doel te gee. Dan sal ons werkelijke vreugde in ons levens ervaar. Nou vra Jesus die belangrijkste, die meest belangrijkste vraag vir ons. Wat sal dit een mens help? As sy die hele wereld as wens verkry, maar sy lewe verloor. Of wat sal een mens gee in ruil vir sy lewe? Hier die vraag van Jesus het baie lewens verander. Baie mense het oor een lewens begenadig. Wat sal een mens verkry as sy sy lewe verloor? Niks nie. Jesus plaas die kese voor ons. Wat wil jy he? Jewige lewe of wereldse besittings en genot? Lewe vir God of lewe vir genot? God of wereld? Een goeie lewe of een hoopeloose lewe? Die lewe van baie mense wat voor ons gesterwe het, bewys aan ons, dat ons by ons dood niks kan saamvat nie. Ons mag reikdom en besitting sê, maar ons kan niks daarvan saamvat nie, behalwe ons goeie dade en goeie levens. Maar die pogings van baie mense wees vir ons, dat hulle baie bezig is met die wereldse goedere. Ons lichaam, ons skoonheid, ons reikdom, ons gezondheid, dit alles gaan tot niet by ons dood. Maar baie mense is bezig om vir hier die dinge aandag te gee. Laat ons wat na die boodskap van die Heere geluister en verstaan het, altyd onthou, dat ons tot die eeuwige bestemming geroep is. Ons aardse lewe is baie kort. Die aarde is nie vir ons die thuiste nie. Ons het net een lewe om te leef en ons moet dit nie verniel nie. Ons moet die beste uit hier die lewe maak. Ons het een onskaadbare skaad binnen in jelkeen van ons. Dit leid daar sonder ons wete. En dit is die hart wat die gevoelens van die ander kan voel en daarby betekenis en doel tot die lewe kan bring. Moet ons so o ons skaadbare skaad binnen in ons begrawe. Onthou altyd die vraag, wat sal dit een mens help as hy die hele wereld as wins verkry, maar sy lewe verloor? Die Heere sal vir ons die nodige genade skenk elke dag. Dat ons tot God bid vir die bereidwilligheid om volgens sy opdraagte ons levens te lei en die vreugde te ervaar in ons levens. En mag die almachtige God ons sien, die Vader en die Sien en die Heilige Gees. Amen.